Salut Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de pratiquer ta prononciation française grâce à trois exercices très efficaces. Tu es prête Tu es prêt On y va Salut et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Avoir une bonne prononciation dans une langue étrangère, ce n'est pas facile du tout. Une des grandes difficultés, c'est que quand tu prononces, quand tu dis des phrases dans une langue étrangère, parfois tu utilises des muscles hein, dans, ta, dans ta bouche que tu n'utilises pas dans ta langue maternelle. Un très bon moyen d'améliorer ta prononciation, c'est donc de faire travailler ses muscles un maximum pour que la prononciation correcte devienne intuitive pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je te propose trois exercices de prononciation très très efficaces. Tu vas voir, ils sont super puissants. Ce ne sont pas forcément les exercices les plus amusants. Parfois, quand je dis aux étudiants de français authentique de répéter, ils me disent « bon, c'est pas ce que je préfère faire ». Mais vraiment, c'est quelque chose d'efficace et je t'encourage à répéter chacun des exercices plusieurs fois parce que c'est ce qui t'aidera à avoir une bonne prononciation. Un petit rappel avant de commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir une prononciation parfaite. Tu n'as pas besoin de parler comme un natif. C'est pas nécessaire. L'essentiel, c'est que ta prononciation soit suffisamment correcte pour que les gens te comprennent. Avoir un léger accent, ça peut même être un avantage, ça donne un petit côté charmant ou exotique. Donc reste calme, pratique tranquillement avec nous, pas de stress. Après avoir suivi cette vidéo, après avoir fait les exercices, tu pourras aller voir ma leçon gratuite sur la prononciation du H en français. Il s'agit du premier lien qu'il y a dans la description et tu auras tous les secrets ou toutes les astuces pour bien prononcer le son H en français. Passons à nos trois exercices de prononciation. Le premier exercice sera un exercice de discrimination. Je vais te faire répéter des phrases qui contiennent des sons proches afin que ton oreille apprenne à les différencier. Le deuxième exercice sera un exercice de liaison. Quand doit-on faire la liaison et quand ne doit-on pas la faire Le troisième exercice, ce sera un exercice de lecture et tu répéteras euh, un certain nombre de phrases. Tu vas voir, le concept est simple et on l'a déjà suivi dans une autre vidéo. On commence par le premier exercice, l'exercice de discrimination. On va t'afficher une phrase à l'écran et cette phrase, je vais la prononcer deux fois en te laissant un peu de temps entre les deux pour que tu répètes. Donc je vais prononcer la phrase, je te laisse du temps, tu la répètes, je la prononce de nouveau, je te laisse du temps, tu la répètes. On commence par la discrimination entre le son OU et le son U. On t'affiche la phrase tout de suite. J'ai vu une chouette au-dessus du mur de chez vous. J'ai vu une chouette au-dessus du mur de chez vous. Ok, c'est pas facile, donc il faut bien prendre le temps de pratiquer. Tu peux même revenir en arrière si tu as envie d'essayer une nouvelle fois. On passe à une autre phrase. Nous avons loué une voiture rouge surpuissante. Nous avons loué une voiture rouge surpuissante. Ok, nous allons maintenant pratiquer les sons S et Z. Encore une fois, avec deux phrases. On t'affiche la première à l'écran. Ils étaient 76 672 spectateurs. Ils étaient 76 672 spectateurs. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas réussi à prononcer cette phrase parfaitement. Même les francophones ont du mal parfois. Donc, pas de stress, c'est vraiment un exercice pour intensifier 
ta pratique de la prononciation. Hein. Donc tu pourras réessayer aussi plusieurs fois et on te propose une autre phrase. Cette zone touristique est silencieuse et super zen. Cette zone touristique est silencieuse et super zen. Ok, passons maintenant à la pratique ou à la différenciation des sons « en » et « un ». Il y a très souvent des membres de la famille français authentique qui me disent « Johan, je confonds les voyelles nasales, j'ai du mal à différencier les sons « on »,« en »,« un », etc. » Et là, nous allons pratiquer la différence entre « en » et « un ». Première phrase. Un chien blanc vient en courant dans le jardin. Un chien blanc vient en courant dans le jardin. Une deuxième phrase. Je prends souvent un café le matin dans mon grand jardin. Je prends souvent un café le matin dans mon grand jardin. Très, très bien, n'hésite vraiment pas à pratiquer ou à répéter ces exercices, à revenir en arrière, à retourner en avant pour vraiment pratiquer ta prononciation. On passe maintenant au deuxième exercice qui est un exercice de liaison. Il existe en français trois types de liaisons. Il y a des liaisons obligatoires, c'est-à-dire tu dois faire la liaison dans ce cas-là. Des liaisons qui sont interdites, tu n'as pas le droit de faire de liaison et des liaisons qui sont optionnelles. Tu peux la faire ou pas. Et on a proposé une vidéo complète sur la liaison en français sur cette chaîne. On te met le lien dans le « i » comme info ici et tu pourras aller découvrir la théorie qui se cache derrière. Aujourd'hui, on va se contenter de te faire répéter. Même principe que dans l'exercice précédent, on t'affiche la phrase et je te la fais répéter deux fois. Quand ils sont arrivés, ils étaient heureux. Quand ils sont arrivés, ils étaient heureux. Les hiboux mangent-ils des haricots comme les hommes Les hiboux mangent-ils des haricots, comme les hommes Ici, on t'a fait pratiquer la différence entre le H aspiré, comme dans hibou et haricot, sans liaison, on dit les hiboux, les haricots, et le H muet, comme dans homme, on dit les hommes. Troisième phrase. Il y a des erreurs très évitables dans ton exposé. Il y a des erreurs très évitables dans ton exposé. Très, très bien. On passe au troisième exercice. Allons-y Alors ici, on va faire un petit exercice de lecture. Je vais te lire un texte complet et ensuite, je te le lirai phrase par phrase et tu répéteras une fois chaque phrase. Prends le temps de faire cet exercice, vraiment. Voici le texte. Elle s'est réveillée tôt. Elle était fatiguée, mais motivée. Après avoir pris une douche, elle a préparé le petit déjeuner. Ensuite, elle a travaillé sur son ordinateur en buvant son café. La matinée est passée vite, mais elle a accompli beaucoup de choses. Donc on y va. J'ai écrit ce petit texte en mettant des phrases de plus en plus longues. Donc on va y aller tranquillement et on va travailler phrase par phrase. Tu répètes après moi. Elle s'est réveillée tôt. Elle était fatiguée, mais motivée. « 
Après avoir pris une douche, elle a préparé le petit déjeuner. Ensuite, elle a travaillé sur son ordinateur en buvant son café. La matinée est passée vite, mais elle a accompli beaucoup de choses. Excellent Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux pratiquer les exercices plusieurs fois. J'espère vraiment que ça t'a aidé. Et si c'est le cas, fais-le savoir. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Tu peux partager cette vidéo avec tes amis, évidemment. Et tu peux nous dire en commentaire si ce type de vidéo t'aide. On avait déjà fait une première vidéo dans laquelle on avait proposé ces trois exercices. Et à l'époque, beaucoup de membres avaient dit « ça m'a aidé, hein, ça m'aide à pratiquer ma prononciation ». Donc n'hésite pas à le dire dans les commentaires. N'oublie pas d'aller télécharger euh, mon cadeau, ta leçon gratuite sur la prononciation du « h » en français. Euh, C'est le premier lien dans la description, tu auras l'occasion euh, d'en savoir plus sur ce fameux « h » en français. Donc C'est une leçon que je t'offre, c'est le premier lien dans la description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant les notifications pour être sûr de ne rien manquer. Merci de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu en Français Authentique. Salut